YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifleriniz iyidir. Bugün hızlı başlıyoruz. Çok hızlı bir video olacak. Genel bir bilgilendirme ve nasıl yapıldığına dair Twitter'dan yani X'den nasıl para kazanacağınızı anlatacağım. Kolay, basit birkaç önergeyle halledeceğiz. Tabi Türkiye'de yaşamanın dışında olacak bu. Evet sıkıntılar da olacak. Sürekli Twitter diyebilirim. Alışkanlık Elon Musk abi neler yapıyor neler bazı özelliklerden de Elon Musk varı bahsedeceğim zaten. Orada da anlayacaksınız. Videoyu beğendiyseniz teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Devam. Biliyoruz ki Elon Musk'la birlikte her şey çok hızlı değişiyor. Bugün bu dediğimiz yarın başka bir şey evrilebilir. O yüzden bu işe kalkışırken iyice maddeleri okumanızı tavsiye ediyorum. Mavi Tik ile beraber sayfalar uzunluğunda tweetler atabiliyorduk. Artık post atıyoruz ve Twitter'da kalmadı. Onların hepsini bir yana geçiyorum. Para kazanma kısmında yani gelir paylaşımında iki seçeneğiniz var. Birisi süper abonelik. Şu anda Twitter'da ismi ne oldu bilmiyorum. O kadar hızlı değişiyor ki. Halen Twitter dediğime de bakmayın. Aboneliklerle beraber aylık ücretle size abone oluyorlar. Oradan bir düzenli gelir kazanıyorsunuz. Onun dışında tweetleriniz, gönderileriniz ne kadar gözükürse, görüntülenirse altta çıkan reklamlardan reklam geliri paylaşımına katılabiliyorsunuz. Onun için de mobilden veya webden para kazanma kısmı reklam geliri paylaşımına girebilirsiniz. Bununla birlikte ilk maddemiz Twitter Blue abonesi olmak. Twitter'dan para kazanmak için aylık düzenli para veriyor olmanız gerekiyor. Bu da ilk başta para kazanmak isteyenleri düşündürecektir. Tabi bu ayrı bir gelir kapısı olacak. Zaten son zamanlarda fark etmişsinizdir. İnsanlar tuhaf tuhaf içerikler paylaşmaya başladı X üzerinden. Bakalım bizleri ileriki günlerde neler bekliyor. Son 3 ay içerisinde 15 milyon görüntülenmeye sahip olmak. Burada kilit noktalardan birisi bu olacak. Para kazanmak isteyenler öne çıkmak için nasıl taklalar atacak? Yalan haberler mi çoğalacak? Onları göreceğiz. Çok merak ediyorum. Bu asparagaslar ve eski videolar tekrar hortlar mı? Yorumlarınızda bekliyorum tabii ki. Twitter görüntülenmenizi görmek için de istatistiklere gidebilirsiniz ya da direkt gelir paylaşımı kısmında tikli olup olmadığını da görebilirsiniz ama kesinlikle istatistiklerde bir hesabınızın durumuna bakmanızı tavsiye ederim eğer böyle bir işe girişecekseniz ve son bence en kolay maddesi 500 takipçiye sahip olmak. Zaten bu kadar görüntüleme geldikten sonra 500 takipçiye ulaşırsınız diye düşünüyorum. Bu kadar da yeri gelmişken beni Twitter'dan, X'ten takip etmiyorsanız edebilirsiniz. Teşekkür ederim. Şimdi buraya kadar her şey çok güzeldi. Birkaç gündür görüyoruz. Aldıkları dolarları, 100 dolarları, 200 dolarları, 10 bin dolarları paylaşanlar var. Onların zaten hepsi reklam görüntülemesi değil. Süper abonelikle satılan aylık abonelik modeliyle insanların destek olduğu da paralar var. Burada önemli nokta kazandığımız paranın bize gelmesi olacak. Çünkü Twitter Stripe'la işbirliği yapıyor. Ülkemizde Stripe kullanılmıyor. Geçtiğimiz aylarda Stripe'ın ülkemizde kullanımı kapatıldı. Paypal gibi aynı mevzuatlardan dolayı o da kapattı. Kazandığımız parayı nasıl alacağız diyorsanız Amerika'da şirket açmanız lazım. İlk Blue abone olurken bir yatırım yapmıştık. Şimdi Amerika'da şirket açarak yatırım yapacağız. Bunun için çok güzel girişimler var. İnternet üzerinden ufak bir araştırma ile Amerika'da nasıl şirket açarım yazıp oradan gidebilirsiniz. İlla o yana o yana da gitmenize gerek yok. 2 3 olan şirketlerin hepsi o işi güzelce yapıyor. Amerika'da şirket açtıktan sonra oranın adresinden Stripe hesabınızı açıp paranızı Amerika'daki banka hesabına yatırabilirsiniz. Burada da yine iki nokta çıkıyor. Parayı ben nasıl Türkiye'ye getireceğim? Eğer kendi hesabınızda çekerseniz vergilendirmesi olacaktır. Onun için de Türkiye'de şirket olmanız gerekiyor. Ee, evet gittikçe karışıyor. Burada beni mali müşavirler daha iyi anlayacaktır. Şirketi olanlar anlayacaktır. Maliye ile bir sıkıntıya düşmek istemeyenler anlayacaktır. O yüzden bir adet burada şirketiniz olmanız lazım ki parayı yurt dışından kendi hesabınıza aktardığınızda vergilendirip rahatça kullanabilirsiniz diye. Bunların hepsi aylık maliyet demek. Lütfen bu tür durumları göz önünde bulundurun. E biz bunları nasıl atlatabiliriz derseniz Türkiye'de para kazanıyorsanız 1 lira dahi onun vergisini vermek zorundasınız. Nasıl şirket açarım, nasıl vergi öderim gibi soruları yine Google'a sorabilirsiniz. Yine aşağılarda yorumlarda tartışırız. Dediğim gibi hızlı bir videoydu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Başka önerileriniz varsa onlarla birlikte karşınıza gelebilirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.